中央要求改进国际传播工作，展示真实、立体、全面的中国。那么，中国对外舆论战能力应该如何升级？各位网友，大家好，我是刘小飞。五月三十一号呢，出现了一个重要的新闻啊，就是中央政治局集体学习。咱们总书记呢提出了要改进国际传播工作，要展示真实、立体、全面的中国，并且呢提出了一系列非常详细的要求。那么在这个消息出来之前呢，前段时间我关注了几个事儿，一个是美国那边呢民意调查，接受调查的民众百分之九十的美国人呢对中国开始带有怀疑甚至是敌意。另一个呢，就是我们说过的澳大利亚民间对中国的敌意越来越强，包括卖的饼干，一看这个中国造饼干都集体不要。另外呢，我还问了一下生活在欧洲的朋友，他说呢，欧洲呢老百姓对中国没有这么强烈的敌意，但是基本上没有人去关心中国的声音，不管我们官方啊平时是怎么的义正言辞，怎么去驳斥谣言，怎么苦口婆心，对不起，人家老百姓根本听不见，没有渠道啊。另一方面呢，我们国外这么多孔子学院，现在呢好像维持的也不够意思，被人家关了不少。其实不关的话呢，这些孔子学院是不是真的讲好了中国故事，恐怕效果也不让人满意吧。现在一个很典型的现象就是，中国人呢对世界的了解比较充分，一说到比如说美国吧，南北战争、二战历史，美国的金融霸权、军事实力、好莱坞、百老汇，大伙儿都不陌生。但是呢，你让一个美国人或者其他国家的人正确描述中国的形象。那恐怕没在中国长期生活的人，基本上没有多少人有正确、清晰的理解吧？可能有些美国人也好，外国人也好，连秦朝跟清朝都分不清，画出的动画片《秦始皇》留一大辫子。很多外国人到了中国来以后，大吃一惊，原来中国是这样的，中国警察不是随便抓人的，中国警察是服务人民的，这就是现象啊。那么这个现象好的一方面是什么？知己知彼方面，起码我们了解对手水平更高，对手对我们了解不够详细，这是好的一方面。那坏的一方面是什么？我们的形象出不去啊，我们的形象塑造不起来啊。那国外的媒体想怎么捏我们形象不行吗？现在美国的一系列舆论战招数，在我们看来都是荒诞不经的，但是呢，人家偏偏就能够占据国际舆论市场的主流啊，就是能在舆论上造势啊。就是能够通过舆论对我们进行围堵和丑化呀，那么后边这个丑化完成之后，后边一系列行动，它就能够创造出合理性来。欧洲国家、美国老百姓能够理解，为什么不是欧美老百姓有多坏，而是他们根本不知道中国形象是什么，是被美国也好，被欧洲那些媒体带歪了。人家要包围我们，我们就要突围，而且我们要注意点，这种舆论的形象的突围。靠什么？这不是说我们跟所有相关国家老百姓吵上一架，你们都认识错了，我跟你吵。这种吵架实现不了突围的目的，反而吵的水平如果不好，选择对象选择错误的话，吵完了还增加了国外老百姓对中国的对立情绪，那反过来还是配合了美国对中国的围堵。这就是为什么美国特别喜欢最近一年多两年多刺激中国，引诱中国各个方面跟更多国家吵。让我们主动的去配合美国战略，其实他气我们也好，损我们也好，黑我们也好，都是他们的策略，就看你的应对方法高级不高级，巧妙不巧妙。这次呢，中央提出来了，要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性。这句话已经很重了，已经强调紧迫性了，时间紧，任务重，而且很明显，这次中央的声音说得很清楚，就是要破这个局。你美国要引诱我犯错，我就不能犯这个错误。你要破坏我的形象，我就必须要维护我的形象。你让我跟别人吵，对不起，我就要用舆论战的方法，改善我的手法，去塑造中国的好形象。怎么做呢？这次你看，政治局方面有明确的要求，必须加强顶层设计和研究布局，就是要形成体系了，不能像以前一样即兴发挥了吧？要有整体的章法。那么文件原话是怎么说的呢？要加强国际传播的理论研究，掌握国际传播的规律，构建对外话语体系，提高传播艺术。什么意思啊？就是我们说的话得让别的国家的人能够听得去、听得懂。我们如果再自说自话，用我们过去的语言自我感动、空话套话说下堆，以后不行了。真得说点入脑入心、让别人懂的话了。而且要求要有形象亲和力。还要把握好基调，既要开放自信，也要谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。
，注意自信、谦逊、谦和要并重了，千万不能说是自信之后变得那种狂妄、骄傲，搞那种民族沙文主义，绝对不可以了。还有这个建强，适应新时代国际传播需要的专门人才队伍，说明以后你不懂传播专业也不行，不会说话也不行，说话说不通，让别人听不懂，白说。特别提出了要贴近不同区域、不同国家、不同群众受众的精准传播方式，推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达，增强国际传播的亲和力和时效性。要讲究舆论斗争的策略和艺术，提升重大问题的发生能力，说明什么？还是要入脑，要入心。那么你要说的话，能够在对方那儿入脑入心，前提是我们自己这些艺术水平要提高。不仅是艺术水平要提高，我们在发出任何声音的时候，我们的态度、我们的这个想法都要注意，我们自个儿得用脑用心。以前我们做节目也说过呀、啊。我们的媒体也好，我们的网友也好，千万不要二极管思维啊！一说欧洲人，欧洲人全是坏的；一说西方人，全是假的。不能这么干吧？要团结一切可以团结的力量。欧洲也不是铁板一块，美国也不是铁板一块。要相信中国的发展是有能力吸引更多国家的。不要一看所有国家就是到中国骗了钱，又投靠美国去了。中国就这么没有吸引力吗？等于我们现在很多人认为中国就是没有吸引力的，美国就是有吸引力的，所以他们会认为这些国家到中国骗了钱就会跑掉。而中央这么高规格提这个事儿，意义有多重要，我们应该不用再说吧。中央也提到了信心的问题吧。所以如何理解中央这个说法，不仅仅是有关部门需要好好思考的。网络时代，每个人发的声音都在发挥不同的作用，所以每一个在网络上发声的人，恐怕都要想清楚。斗争策略、斗争艺术如何对外发声？你发出的声音对中国的战略安全环境有多大的影响？有多少意义？这都是每个人以后的责任了。好，中央政治局关于中国形象传播的相关指示应该如何解读？我们今天就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。